Hello there, how are you? Hope you all are doing good. So, the last video, we studied who did Patrick's homework. Now we gonna study the next chapter. The next chapter is a house, a home. Okay, hope you are ready with this. So, let's read it out. A house, a home. What is the difference between a house and a home? So, now we can, you know, discuss this. Like, what is house for you and what is home for you? Okay, before that, we'll just read it out. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard some window glass and perhaps a yard it's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of door so yahan pe ek house ke bare mein bataya ja raha hai ki house mein kya kya laga hota hai mean जब उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ये हाउस जो बना हुआ होता है दोज आर मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन एंड ऑल्सो वुड एंड वी ऑल नो दैट ब्रिक स्टोन एंड वुड ऑल दीज आर हार्ड मटेरियल सो दैट्स व्हाट द पोएट इज रेफरिंग दीज आइटम्स एज हार्ड इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड some window glass and perhaps a yard or house mein hame kya dikhta hai house mein hame dikhta hai window glass okay and kisi kisi house mein yard bhi hota hai okay and now yard kya hota hai main word meanings dikhaungi jab ghar hote hai na ghar ke aage mein ek open space hota hai use yard bolte hain to har kisi ke ghar pe to hota nahi hai but किसी किसी के घर पे होता है इसीलिए इसने यहाँ पे लिखा है सम विंडो ग्लास वहां पे कुछ विंडो ग्लास होते हैं एंड शायद एक यार्ड भी होता है ठीक है इट्स एव्स एंड चिमनीज एव्स क्या है मैं दिखाऊंगी पिक्चर में एक कंस्ट्रक्शन uh, होता है हाउस का जिस पोर्शन को एव्स बोलते हैं ठीक है इट्स एव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स तो फ्लोर्स के बारे में बता रहा है कि टाइल होता है हाउस में एंड स्टकू एंड रूफ स्टको एक तरह का प्लास्टर होता है ठीक है और क्या होता है एंड रूफ होता है आपको पता है ना हाउस के ऊपर रूफ होता है एंड लॉट्स ऑफ डोर्स और क्या होते हैं उसमें बहुत सारे डोर्स होते हैं तो इस पूरे पैराग्राफ में हाउस में क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस चीज से एक हाउस बना होता है वो सारी चीजें बताई गई है ठीक है सो ये क्लियर है वॉट इज अ हाउस आप चलो पढ़ते वॉट इज अ होम वॉट इज अ होम It's lovely and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. सो so, हमने अभी जो ऊपर पढ़ा वो एक हाउस के बारे में था अब यहाँ पे पोएट हमें एक होम के बारे में बता रहा है तो इट्स जस्ट दैट पोएट वॉन्ट अस टू नो डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड अ होम आप जब भी कभी किसी को बोलते हो कि ये देखो मेरा हाउस है तो ठीक है आप उस समय आप क्या रेफर कर रहे हो बस ये सारी चीजें रेफर कर रहे हो ब्रिक स्टोन वुड विंडो ग्लास यार्ड ठीक है फ्लोर ये वो डोर्स तो ये सारी चीजें क्या हो गई हाउस हो गई जब आप बोलते हो दिस इज माय होम तो जब आप होम बोलते हो तो आप फैमिली को रेफर करते हो अपने वहां पे जितने लोग रहते हैं लविंग पीपल उसको रेफर करते हो ठीक है तो आप कभी भी जब बोलोगे किसी को तो आप होम बोलना हाउस नहीं बोलना ठीक है so it's loving and family and doing for others like in family what happen we love each other we do things for each other so that's what it is written it's loving and family and doing for others 
सो जहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे के लिए करते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वही होम होता है ओके इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर और होम में और कौन कौन होते हैं हमारी फैमिली में ब्रदर्स होते हैं सिस्टर्स होते हैं फादर मदर इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स वहाँ पे जो भी चीज़ें होती जो भी हम करते हैं वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होता अनसेल्फिश होता है ठीक है सेल्फिश का उल्टा अनसेल्फिश सो कोई भी बस अपने लिए नहीं करता दूसरों के लिए भी करता है केयर करता है लव करता है तो दो हजार क्या है अनसेल्फिश सेल्फिश एक्ट्स है एंड काइंडली शेयरिंग एंड ग्रोइंग योर लव्ड वंस ओके उसमें क्या हो रहा है सो इट्स एंड काइंडली शेयरिंग मीन्स हम लोग हर कुछ शेयर करते हैं अपने फैमिली में एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग एंड इससे क्या होता है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं अपने लव वन को केयर करते हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है दैट या वी आर केयरिंग फॉर ईच अदर ओके सो गॉट इट नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम नाउ यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पार्टनर in the class that what is there in your house and what is there in the home okay and who is the poet is poet is lauren m halli okay remember the name it comes in the test that who is the poet is of a, a house and a home so i have the question answers okay before that we'll go through the word meanings okay so eaves the overhanging lower edge of a roof typically projecting beyond the side of the building okay so no need to learn the this long word meaning only thing is that i want to explain what it is if you see in the picture this is eave can you see my cursor this is eave the roof is there and lower to the edge of roof you can see this is ave so so the poet is of that poem was talking about it ave and what is chimney you all know that vertical channel or structures usually made of brick or metal that carry smoke and gases from a fire or furnace to the outside atmosphere okay this is chimney you can see in the picture okay what is stucco stucco a fine plaster used for coating wall surfaces or molding into art architectural decorations okay you see in the picture this is called white color this is called stucco okay what is unselfish unselfish is showing a lack of selfishness or concern only for oneself okay jo bhi hum kaam karte hain wo apne bare mein hi bas soch ke nahi karte hain dusron ke liye bhi karte hain theek hai to wahan pe selfishness nahi aata hai those those things are called as unselfish act ab dekho yard kya hota hai it refers to an area of land usually enclosed by walls or fences that is located near a house dekho idhar house bana hua hai uske aage ka ye jo pura greenery hai jo green grasses and the space hai isko yard bolte hain okay and yahan pe maine usko hindi mein bhi likha hai jo bhi humne padha tha house and home to uska dekho hindi mein padhte hain ghar kya hai ya eet aur patthar hai aur kathor lakdi hai kuch khidkiyan shishe ki hai और संभवतः एक छोटा बगीचा या छत और धुएंदार चिमनी और टाइल के फर्श हैं और स्टको और छोटे बड़े दरवाजे हैं घर में क्या है यह प्रेम और परिवार है और दूसरों के लिए काम करना यह भाई बहन है और माता पिता भी हैं और अल्पहित क्रियाएं हैं और दयालु साझा करना है और अपने प्रियजनों को दिखाना है कि आप हमेशा उनकी परवाह करते हैं तो ये हो गया हिंदी में वर्ड मीन हिंदी में ट्रांसलेशन और यहाँ पे मैंने इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स दे दिए हैं लेट्स गो बैक टू द चैप्टर हाउस एंड होम सो हेयर वी हैव द क्वेश्चन एंड आंसर दिस इज अम्प्लीट सेंटेंसेस and here again we have few sentences to complete okay so what i will do here is i will 
give the uh, answers of this question and answer in the next video so if you have liked the video and my effort please do like the video and subscribe the channel soon i'll be having a new video with the next chapter and question answer of this chapter thank you so much bye bye